Se oli sunnuntai, kun mä palautin mun sähkömopan ja ostin bussilipun pohjoiseen kohti Kaloon kylää. Kaakkois-Aasian mieltää helposti paratiisiksi, jossa shortseissa tarkenee vuoden ympäri. Mutta Kaloon ylänkoilmasto on kuitenkin ailahtelevaa. Päivällä on hellettä, mutta illat ja yöt on niin viileitä, että takki ja pipo oli mun ensiostoksi. Mä tiesin myös todella tarvitsevani niitä, koska mä olin aikeissa vaeltaa kolmen päivän ja kahden yön matkan 60 kilsaa itään Innejärvelle. Vanha intiaani sanonta kuuluu, jos matkustaa hevosta nopeammin, jää sielu taakse. Mä pystyn samastumaan tuohon ajatukseen. Lentokoneella matkustaminen on niin steriiliä ja nopeita, että se verottaa matkustamisen siitä perimmäisestä olemuksesta. Mutta käveleminen sen sijaan laittaa planeetan koon perspektiiviin. Sillä on myös aika ajatella ja tutustua uusiin ihmisiin. Mun vaellusretki kuntaan kuulu kokinen oppa lisäksi ranskalaiset Sebastian ja Lorena sekä saksalaiskaprukset Steffi ja Susi. Yhtenä pitkänä vaelluspäivänä Susi avautui mulle sen äidin suhtautumisesta sen matkaan. Um, I was traveling for six months in uh, 2013. Mm. She was very proud of me that I do this. And um, last year I decided to do this again with Steffi. And my mom was the first person that I called and tell her what I want to do. Mm. Her first reaction was... <laughs> Um, when did you uh, get a vaccine adult? When do you want to grow up? Yeah, when do you want to grow up? Yeah. It was uh, really hard for me to, mm. to hear this sentence. Mm. It was her first reaction. She, she gives me the feeling that I make a mistake. Mm. Susi on ihan tavallinen kolmekymppinen nuori nainen. Se on matkalla, koska se haluaa vähän punnita elämäänsä. Sen kaverit on perustamassa perheitä ja hankkimassa taloja, mutta Suusi ei vielä koe olevansa ihan valmis semmoisen. Toi kaikki ja sen äidin suhtautuminen sen matkaa ahdistaa sitä. Eikä se ihan tiedä, mitä sä haluaisit tehdä elämällä. Um, friends are coming and going, but the family stays. And the other part of my heart is uh, to want to feel the freedom when I'm traveling to know other cultures, mm-hmm. to um, get be more open-minded. Yeah. Mun mielestä on kiinnostava kuulla ihmisiltä, että miksi ne matkustaa. Jotkut kun on tien päällä ihan puhtaasti lomailumielessä, mutta sitten on niitä semmoisia suusin kaltaisia tyyppejä, jotka on matkalla vähän hakemassa suuntaa elämälleen. Ihmisiä vaikuttaa tosi paljon itseensä kohdistavat odotukset ja erilaiset kulttuuriset normit. Mä luulen, että sieltä suusinkin ahdistus osittain kumpuaa. Matkustaminen voi olla sellainen laastari ahdistukseen, koska reissulla voi ikään kuin eristää itsensä ulkopuolelle siitä kaikesta. Mä tunnistan sen itsessänikin. Kun mun vanhemmat eros, niin jostain joulun vietosta on tullut vähän kiusallinen juttu. Että kenen kanssa ja miten sitä nyt sitten viettää ja missä. Yksi keino ratkaista se ongelma on siis vaan ollut lähteä pois koko maasta. Merry Christmas, everybody. Matkustaminen saattaa siis olla myös tapa väistää joitain asioita. Mun tapauksessa tuota kiusallista tilannetta. Ja joillekin se taas on ehkä keino kamppailla tai ikäkriisiä vastaan. But it gives me um, some um, innerlichen Frieden. Mm-hmm. You're happy. Yeah, I'm happiness. happy. Yeah, it gives me happiness for my for myself. Yeah. To be to to be strong for 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 my life and for my normal life in Germany. Yeah. Mun mielestä on hyvä jos matkalla saa etäisyyttä omaan elämään ja ongelmiin. Silloin voi ehkä paremmin ymmärtää niitä ja keksiä ratkaisuja niihin. Mutta se pitää muistaa, että matkustaminen sinänsä ei ole mikään automaattinen ratkaisu. Se vaan voi auttaa ajattelemaan asioita selkeämmin. Suusi ja minä ei matkusteta ainoastaan jonkun pakenemisen takia. Me kumpikin nautitaan myös erityisistä hetkistä, joita matkustaminen on pullollaan. Nyt on sellainen hetki.
Tänään on nimittäin Sebastianin synttärit. Huomenna on viimeinen vaelluspäivä ja meillä on pullo viskiä tuottaa. Ha ha ha!